nel lungo periodo, se faccio le cose per mettermi il costumino in estate, è finita. Non arrivo né pronto all'estate né sarò pronto dopo. Lasciamo stare, lasciamo perdere a quelli che vi promettono fai questo e fra un mese sei pronto alla prova costume. Lasciate stare e fatemelo dire queste puttanate, ok? Sono puttanate nella quale noi ci caschiamo con a, a piedi pari, perché? Perché dentro vediamo quella roba lì una scorciatoia. Cavolo, io sono più furbo degli altri. Non mangio più, faccio solo dei beveroni, spendo 1000 euro al mese e io sarò perfetto. <ride> no ragazzi... Non funziona così, non funziona così, non funziona così. Avrete speso sì 1000 euro al mese, forse avete perso qualche chilo, ma un mese dopo siete esattamente punto a capo. Con il fatto che avete perso due mesi di tempo, non avete imparato niente e siete depressi perché avevate raggiunto l'obiettivo e voi ve lo siete fatto sfuggire dalle mani. E quello che succede è che incolpate voi stessi perché non avete la consapevolezza che in realtà vi siete fatti fregare. Ragazzi, non esistono scorciatoie in niente nella vita, in niente né dal punto di vista lavorativo né dal punto di vista del raggiungimento della forma fisica desiderata. Non esistono scorciatoie che piaccia o meno. C'è una strada che è quella di fare del nostro meglio ogni giorno il nostro meglio non vuol dire essere perfetti il nostro meglio vuol dire io ragazzi oggi ho fatto del mio meglio lo so, lo so ho mangiato quella cosa che non dovevo mangiare oppure dovevo allenarmi non mi sono allenato oggi ero stanco, non ci sono riuscito ho fatto del mio meglio perché ho fatto comunque il digiuno intermittente quello l'ho fatto pacca sulla spalla domani faccio meglio questa è la strada, reiterata all'infinito, non un mese, due mesi, un anno, per il resto della nostra vita. Fine della storia. Stile di vita. Keto life è uno stile di vita. Keto life non è una sveltina, non è una dieta, non è una scorciatoia per l'estate. Serve a niente. Non sono qua a promettervi queste robe, assolutamente. Assolutamente. Questa roba... Attenzione, adesso vi dico una cosa quasi scioccante, dieta chetogenica, allenamento, tipologia di allenamento, dormire, servono a zero. Se non siamo prima costanti nel tempo, quotidianità, fare del nostro meglio, piacere e non dolore. Poi il tipo di alimentazione viene dopo, il tipo di allenamento viene dopo. Ma voi pensate davvero, davvero, davvero pensate che sia quella carota in più che mangiate che non vi fa ottenere i risultati? Io tutti i giorni, ragazzi, nei commenti, nei messaggi, leggo cose raccapriccianti. E eh, forse deve essere stato quel pezzo in più di sedano che ho mangiato, quel pomodoro, ho mangiato 20 grammi più di cipolla. Ma veramente pensate che siano queste le cose? Non lo so, non vi sto dicendo non sia così, è una domanda. Secondo me no. Ripeto, secondo me il problema non è la carota. Secondo me il problema non è la fragolina in più. Il problema è la costanza. Ragazzi, vuoi ottenere la forma fisica dei tuoi sogni? È facile. Mangia bene e allenati. È semplice, vero? E perché nessuno lo fa? Perché la difficoltà non è in queste due cose. Tutti sappiamo che dobbiamo mangiare bene, tutti sappiamo che in un qualche modo dobbiamo allenarci. Perché non lo facciamo? Perché queste sono le cose facili, ragazzi. Ripeto, torno a ripetere, al di là di chetogenica, al di là di alta intensità, la difficoltà sta nel mettere le giuste abitudini, i giusti comportamenti all'interno della nostra quotidianità e mantenerli con costanza. Se questa è la difficoltà, mi devo chiedere, ok, questa è la difficoltà, coach ho capito, ho capito, è la difficoltà, come posso fare per renderlo più semplice? Prendete un bel blocco note, prendete 
una bella birra e mi dite e vi iniziate a scrivere digiuno intermittente alimentazione no zuccheri no cereali allenamento di intervalli di intensità passeggiate doccia fredda eccetera eccetera e poi fate questa non riesco ci penserò poi questa ancora non riesco ci penso sai che questa forse riesco già da adesso bene questa la faccio check questa no così non riesco però se la faccio un po' più piccola ci riesco bene la facciamo più piccola su 10 cose ne prendete 2 3 massimo e dal giorno dopo iniziate a farle all'infinito ci sono studi che dicono 21 giorni per creare un'abitudine altri 33 altri 66 sapete una cosa frega niente tutti i giorni all'infinito quando sono diventata un'abitudine quando ho iniziato a farle che ancora neanche ci pensate in automatico fate quelle cose aggiungiamo una cosa nuova e me ne frego dell'obiettivo perché tanto non ho scelta non ho scelta che continuare a cercare e fare meglio aggiungo un'altra cosa secondo me questa è la chiave che deriva dal problema più grande di tutti che vi torno a ripetere non è né alimentazione e né allenamento è come faccio a essere costante in queste due cose in tutti gli stramaledetti giorni della mia vita questo è il problema ed è per questo che vi dico sempre che alla base di tutto c'è la nostra testolina che è spesso è infiammata per una cattiva alimentazione ok c'è la nostra testolina ma noi dobbiamo imparare a parlare con noi stessi ad essere un attimo nel qui ed ora dobbiamo imparare a porci delle domande ma perché porca paletta sta cosa non riesco a farla ma perché non riesco ad essere costante in questa cosa ci sarà un motivo bisogna scavare a fondo troviamo il motivo e a quel punto sappiamo come andare a trovare la soluzione questo è il problema e questa è la soluzione